，只能发信息和妈妈说在朋友家里过夜了。要是被他知道我在傅家，还不得担心死啊！柚子发呆，把药吃掉。你现在要做的，就是好好睡一觉。嗯，谢谢，傅思涵。你帮我的目的到底是什么？为什么我越来越看不懂你？算了，眼下还是尽快让身体好起来，再做其他打算。嗯，仅仅几周的时间，真的能让一个人的性子转变得如此之快？云想想，你越是想远离我。我越不会让你掏出我的手心。不急，我们还有很多时间可以慢慢来。呃，我这是睡了多久？你醒了，现在已经十点半了。啊、本来刚刚就要叫你起来，桌上有粥，趁热喝吧。啊，谢谢了。平时我都是浅眠，这次居然能在傅子涵的卧室安心的睡这么久。你现在补习调研的事，还是和林泽有关吗？没错，我只想远离那个人渣，远远的，最好能毫无交集。哼，帮你这一次后，你就欠我三个人情了，准备怎么还我？这家伙，难道我只说谢谢就不行吗？爷，按您吩咐，云小姐的衣服给拿来了，让她换上。今晚这边的宴请一律取消。是。等等，这是你的卧房吧？那你呢？你准备睡哪儿？啊、完了，我是不是傻？复杂那么多个房间，我居然担心他没有地方睡觉。你不提醒我，我倒是忘了。今晚就一起睡吧。哎，我的，和我一起睡。云小姐，没人可以动摇三爷的决定。你要是不答应，后果会相当严重哦。妈，请您帮女儿祈祷，能平平安安的度过今晚吧。我现在正在面临一个不得了的事情，这叫我怎么睡得着啊？这家伙，细看的话，原来睫毛是这么长吗？怎么，睡不着、啊？那个，谢谢你对我的照顾，我还是去沙发上睡好了。啊、你要是再这么不安分，我就要让你现在还我人情了。我知道了，晚安，你也快睡吧。这家伙真是一点都不能对他掉以轻心。这是，你靠我这么近，我可以理解成投怀送抱吗？我我怎么会和傅斯涵共有一条被子，还睡在他怀里？是是你靠近我好吧？我去，这也太丢脸了！麻烦你看一下后面，整张床我只睡了三分之一。嗯，对不起，我先去洗漱好了，先走了。兔子跑得还挺快。<笑>